Em tempos de coronavírus, é possível ser feliz no sofrimento? Olá, amigos e amigas da Associação Engenha Fide, meu nome é Odélio Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Como vocês estão vendo, mais uma vez eu não estou gravando com imagem, mas apenas com voz, porque eu continuo meu processo de recuperação. Os médicos que estiverem me ouvindo, é, por favor me perdoem o comentário que eu vou fazer agora, mas vocês sabem que os médicos não dizem muito a verdade para a gente quando a gente tem que tomar uma decisão, né? Então, há uma tendência, quando eles dizem assim, parece que vai ser, não, faz a operação, amanhã você dá bom, no dia seguinte você já está andando, não sei o quê. Não é bem assim. Aí depois quando a gente faz a operação, a gente descobre que tem que fazer curativo todo dia, que durante uma semana não pode nem se mexer, que depois precisa fazer uma fisioterapia tremenda, depois tem que andar de andador, no meu caso, que é de joelho, né? uma cirurgia de joelho, depois tem que andar de, de bengar não sei quanto tempo, enfim. Aí são as, as coisas que a gente não imaginava, e evidentemente isso tudo. Mas o coronavírus, eu reputo que foi uma graça do Padre Pio eu ter operado exatamente na véspera do dia que começaram as medidas mais draconianas de controle do do coronavírus aqui no Brasil, e com isso eu pude ser operado, porque agora eu não não poderia mais ser operado e a minha situação está ficando insustentável, né? porque os hospitais só estão atendendo emergências e não cirurgias eletivas, ou seja, que estavam marcadas e tudo mais. Mas o Padre Pio me protegeu, então eu pude fazer a minha, a minha cirurgia antes de começar essas medidas. Eu fiquei muito impressionado, como eu já disse para vocês num... num numa gravação da sexta-feira, eu fiquei muito impressionado de ver São Paulo é, na madrugada de quarta-feira para... perdão, de domingo, dia 15, eu creio, domingo, dia 15, exatamente, é, 15 para 16, a minha cirurgia foi 16 de manhã, mas eu tive que me internar de madrugada, eu vi São Paulo vazia, como pode se ver às 4 horas da manhã. Mas mais impressionado ainda, eu descobri que no dia 19, dia de São José, que me deu a graça de eu receber essa alta, é, a cidade continuava vazia. Uma cidade fantasma, uma coisa absolutamente tremenda. E aí eu fiquei pensando, né? É, nós estamos privados de tudo, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, não. Também de algumas coisas, claro, Jesus sacramentado, assistência às missas. É muito complicado a situação em que nós nos encontramos. Então, o que nós precisamos fazer? Nos unirmos e fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer para nos mantermos unidos a nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado, a Nossa Senhora e atra é, através do Padre Pio, que nessa matéria é um exemplo. Eu fico muitas vezes pensando como seria o Padre Pio nesses dias. Como seria, como seria a atuação do Padre Pio nesse, nesse momento. Né? E eu não, não tenho uma receita mágica para dar aqui. Mas nós vamos continuar até que seja possível. É, porque a gente não sabe, cada dia aparece uma novidade. Uma novidade, uma um controle, uma, uma limitação, eu não vejo bem o que vai nos limitar que a nossa grande família de filhos protegidos do Padre Pio, que está chegando a 260 mil é, irmãos, né? eu não vejo bem no que nós poderemos nos, é, ficar impedidos de continuar o nosso, o nosso contato e falando do Padre Pio, fazendo apostolado do Padre Pio, espalhando o Padre Pio, fazendo tudo que a gente puder pelo Padre Pio. Vamos, eu pedi para a nossa presidente, a presidente da associação, que ela autorizasse até o dia 20, mas agora eu, eu já consegui que ela autorizasse até segunda, segunda, até segunda ordem, né? que todas as pessoas que ligarem para o 0800 006 1223 vão receber dois adesivos do Padre Pio ao invés de um. Dois adesivos bentos do Padre Pio. Porque nós tínhamos pensado o um adesivo para o automóvel e agora chegou a hora de nós colocarmos o adesivo na porta das nossas casas, 
no portão das nossas casas, onde a gente puder colar o adesivo, pedindo ao Padre Pio, Padre Pio, que aqui o coronavírus não entre. Aqueles que são filhos protegidos do Padre Pio, também incluírem isso na prece. Eu sou um filho protegido do Padre Pio. Padre Pio, eu ajudo esse apostolado, eu trabalho pelo Senhor, me proteja de uma forma especial. Por isso que o meu grupo se chama Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. E você que ainda não é filho protegido do Padre Pio, não perca a oportunidade de olhar na descrição do vídeo como você pode se transformar num filho protegido do Padre Pio. Ou telefonar também para o 0800 006 1223. Você já pede os seus dois é, adesivos, bentos, e ao mesmo tempo... É, se é, inscrevam no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio que eu garanto vai ser uma ocasião de graças e de proteção nada desprezíveis nos dias de hoje isso é muito importante nos dias de hoje nós temos que lançar a mão de todas as possibilidades não esqueçam de dar um like nesse vídeo não esqueçam de compartilhar quem compartilha qualquer vídeo nosso além de se inscrever na missa da próxima quinta-feira aliás Dessa vez nós temos a missa da, do dia 25, né? quer dizer, é, do dia da festa da natividade, que é quarta-feira, e depois a do dia 26, que é da quinta-feira. Nós vamos fazer duas missas. Então, os que se inscreverem até lá né, vão ter a possibilidade de entrar em duas missas, tá claro? E todo mundo com quem vocês é, compartilharem o vídeo também terão seus nomes e suas, é, e, e suas é, intenções colocadas nessa missa. Não reparem que eu estou assim um pouco lento, mas é que eu, infelizmente, estou gravando, fazendo essa gravação aqui em, em condições um pouquinho precárias, vocês podem imaginar. Mas vamos falar do Padre Pio, porque quando a gente fala do Padre Pio, tudo muda. A gente liga a televisão, coronavírus, abre a internet, coronavírus, abre o jornal, coronavírus. Cada dia uma novidade, cada dia uma novidade. E muitos começam a se perguntar, serão já os castigos previstos por Nossa Senhora de Fátima, os castigos previstos em La Salete, os castigos previstos em Aquita? Né? Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas que se os castigos começarem desse jeito, eu não vou achar nada estranho, né? quando se fala de, de filas de caminhões na Itália carregando corpos e os crematórios não conseguindo dar vazão a, a, a aqueles corpos para queimar, é uma barbaridade. Né? Uma coisa que eu gostaria também de lembrar, que outro dia alguém me contou, a Jacinta e o Francisco, os pastorinhos de Fátima, eles foram vítimas da gripe espanhola, que foi a famosa peste. Não é a peste chinesa que nós estamos vivendo hoje, mas foi uma coisa assim, daquele, desse nível, né? E eles podem ser nossos especiais intercessores nessa matéria. Bom, mas enfim, aí me caiu em mãos uma carta do Padre Pio que ele escreveu no dia 4 de setembro de 1910. Ele estava, portanto, com 23 anos, 23 anos. E ele escreveu, isso aqui está no livro As Cartas do Santo de Pietrelcina de Gianluigi Pasquale. É, e ele escreve para o padre Bento, porque ele estava com 23 anos, então ele provavelmente era um sacerdote ainda muito jovem, e é, é, o padre Bento provavelmente devia ser um diretor espiritual dele, etc., nessa época, pelo modo como ele trata. Então, dia 4 de setembro de 1910, meu caríssimo pai, pelo querer de Deus, continuo ainda sentindo-me mal de saúde mas o que mais me martiriza são aquelas fortes e agudas dores no tórax. Olha só, dores no tórax, é muito interessante isso, porque é um dos sintomas do coronavírus, né? quando a doença se manifesta, é uma pressão no tórax tremenda, a incapacidade de, de respirar, etc. E o Padre Pio passou isso a vida inteira. Que é melhor, então, o intercessor para nós pedirmos proteção do que o Padre Pio? De jeito nenhum, né? É... Ele é um grande intercessor. Né? Ele continua a carta. Em certos momentos, dão-me uma aflição tão grande que parece que meu peito e minhas costas querem despedaçar-se. Porém, Jesus não deixa de aliviar os meus sofrimentos pouco a pouco, ou seja, falando ao meu coração. 
Ó, oh, sim, meu pai, como Jesus é bom comigo. Olha que coisa linda. Ele agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo pelos sofrimentos que o nosso Senhor Jesus Cristo manda para ele, mas ao mesmo tempo manda graças para suportar esses sofrimentos. Né? Não é, isso aí não, não abre para nós um, um panorama interessante, né? para nós pensarmos nas horas das dificuldades, os temores. Porque, por enquanto, nós, muitos podem não estar com o coronavírus, mas está com o, o infovírus, né? Quer dizer, o excesso de informação do coronavírus e com pânico tremendo. Então, a gente fica imaginando que essa, essa é uma... É uma que essa, esse, esse é uma outra epidemia que nós temos que pedir ao Padre Pio ajuda, né? Ó oh, sim, meu pai, continua a carta, como Jesus é bom comigo. Ó oh, que preciosos momentos são esses. É uma felicidade que não sei a que comparar. É uma felicidade que somente nas aflições o Senhor me deixa provar. Olha que impressionante, hein? Nosso Senhor, somente nas aflições o Senhor me deixa provar essa felicidade, quer dizer, essa felicidade que o Padre Pio se refere, ela não se, não se dava nos momentos habituais da vida, você está contente, você viaja, faz uma viagem, encontra amigos, vai a uma festa, etc, etc, não, é nas horas das aflições é que Nosso Senhor liberava para ele essa, essas, essa felicidade. Como é bom pensar nisso, né pessoal? Nesses momentos, mais do que nunca, o mundo todo me aborrece e me pesa. Nada desejo a não ser amar e sofrer. Minha gente, quando a gente vê esse noticiário louco, né? e verdadeiro ou não, ou exagerado, não vou entrar nesse mérito, mas que em panica, todos nós temos que tomar cuidado, né? lembremos dessa palavra do Padre Pio. Né? Nada no mundo me interessa mais, eu só quero amar a voz, e sofrer por vós. Né? Então o que, que você hoje pode fazer para amar a Deus, amar o Padre Pio, sofrer por nosso Senhor Jesus Cristo, como o Padre Pio, Pio sofria? Pense em alguma coisa. Eu lhe garanto que você vai viver um dia melhor do ponto de vista dos pânicos, das, dos temores e tudo mais. Né? Seja um filho protegido do Padre Pio. Sim, meu pai, continua ele, também te, eh, perdão, sim, meu pai, também em meio a tantos sofrimentos, sou feliz, pois parece que ouço o meu coração palpitar com o coração de Jesus. Olha que lindo, o coração dele batendo no mesmo compasso do, 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 do sagrado coração. Maravilhoso, né? vamos fazer nosso coração bater no compasso do coração do Padre Pio? que vai ser o compasso do Sagrado Coração de Jesus e nós vamos enfrentar muito melhor essa crise que nós estamos enfrentando. Bom, então continua aqui. Então, imagine quanta consolação deve infundir em um coração o fato de saber possuir quase com certeza a Jesus. É verdade que as tentações às quais estou sujeito são muitíssimas, mas confio na divina providência para não cair nos laços do insidiador. Nós também temos que fazer esse ato de fé na Divina Providência, minha gente. Continua a carta. É também verdade que Jesus muito frequentemente se esconde. Mas não importa. Eu procurarei, com a sua ajuda, estar sempre a seu redor, visto que ele me assegura que não são abandonos, mas brincadeiras de amor. Olha que lindo isso. Hum? Jesus se esconde tem horas que a gente não vê a nosso Senhor Jesus Cristo a gente não sente o apoio da graça a gente se sente abandonado e fragilizado pela graça pela falta de graça né? então ele dizia não me importa, eu vou atrás de Jesus e eu vou procurar sempre estar ao redor dele porque isso não é, ele não está me abandonando são brincadeiras de amor olha que coisa linda Olha agora o que vem aqui. Ó, oh, como desejei ardentemente nesses momentos ter alguém que me ajudasse a moderar as ansiedades e as chamas pelas quais o meu coração é agitado. Quer dizer, nós temos ansiedade por coisas bobas, né? coisas fúteis. 
sujeito tem uma ansiedade por uma viagem que ele vai fazer, outro uma ansiedade por uma coisa que ele vai comprar, por um carro novo, etc. Ele não, ele tinha que moderar a ansiedade dele de não amar Jesus a ponto de prejudicar as atividades dele, a ponto de querer ir logo para o céu e não querer ficar nessa terra. Né? E é, isso gerava nele, um, era um sofrimento, era um sofrimento. E ele disse, como desejei ardentemente nesses momentos, ter alguém que me ajudasse a moderar as ansiedades, ou seja, ele não era capaz de sozinho fazer isso. Então nós temos que pedir isso para ele também. E as chamas pelas quais o meu coração é agitado. Faça-me a caridade de responder-me, se quiser, e se não o desagradar. Ele se entregava à mão do diretor espiritual de uma forma de uma criança que se, se coloca nas mãos de Deus. Né? Me faz lembrar muito Santa Terezinha isso aqui. Né? Se quiser me responder, responda, se isso não lhe desagradar. Né? Mantenha-me a par da, da veracidade daquilo que até aqui lhe expus. Ou seja, o que eu estou tratando com o senhor é verdadeiro ou não é verdadeiro? Se tiver que me reprimir, me reprima. Eu estou pronto para ouvir as vossas instruções. E eu não sei se o diretor espiritual dele era santo, não. Ninguém sabe. Talvez é, se, seja. Né? Mas o Padre Pio não estava se colocando nessa condição. Eu vou perguntar porque ele é mais santo que eu, não. Não, é porque Deus colocou essa pessoa no caminho dele como intermediário junto a ele para manifestar a vontade de Deus sobre o Padre Pio. Isso é que é impressionante. Nós não devemos ficar esperando que a vontade de Deus se manifeste para nós. E Deus aparece, vem numa, numa aparição e diz, fulano, faça isso, faça aquilo, etc. Não é assim. Mas é nós sabermos identificar os sinais que Deus nos dá de quem são as pessoas, que eles, as pessoas ou as coisas, ou as graças, ou as orações que Ele está colocando na nossa vida para nos conduzir melhor à santidade. Ele termina de uma forma muito bonita, seu Frei Pio. Depois ele põe um PS assim, diz assim, cumprimento o padre eleitor Agostino, agradeço-lhe pelo grande bem que me fez e lhe desejo muitas coisas bonitas. O padre Agostino provavelmente ia ler essa carta, ele diz o padre eleitor ia ler essa carta, então ele aproveita para mandar um, um cumprimento ao padre Agostino. Está aí como o Padre Pio nos ensina a ser felizes no momento do sofrimento. Isso é fundamental, pessoal. E com isso, eu encerro o nosso programa Padre Pio, lembrando a vocês o seguinte, antes de vocês ficarem apavorados ou em pânico, antes de vocês ficarem ligando a televisão e passando de noticiário para noticiário, é muito melhor você dar uma pausa, ligar para 0800 006 1223, e pediu o adesivo do Padre Pio, esse adesivo de automóvel, que dessa vez, até segunda ordem, serão dois adesivos que nós daremos, tá certo? Até passar essa crise brava da questão do coronavírus, que a gente não sabe em que ponto ela está, se ela está, no, 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 está em crescendo, ou no topo, ou no decrescendo, tudo indica que ela está no crescendo ainda, né? Então... É hora de nós nos cobrirmos de proteção. Nos cobrirmos de proteção. Tá certo? Aqueles que entrarem no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio vão receber, além das, das estampas bentas do Padre Pio, vão receber também o devocionário do Padre Pio, vão receber a medalha do Padre Pio, enfim. Muitas outras coisas que vocês poderão ver aqui, é, clicando no, no, na, no link da descrição. Mas muito mais importante do que o que vocês vão receber, porque isso aí são meros agradecimentos que a gente, que a gente manda, porque a pessoa está nos ajudando a fazer a postura do Padre Pio. São agradecimentos. O mais importante de tudo é que você, naquele momento, está dizendo para o Padre Pio, sim, eu quero ser protegido por vós. Sim, eu quero ser considerado vosso filho espiritual. Sim, eu quero participar dessa família de graças. Sim, eu quero fazer alguma coisinha que seja pelo vosso apostolado, pela difusão do vosso nome e das vossas virtudes. Isso é que é mais importante. Eu vejo que tem gente que às vezes começa a reclamar. A minha estampa demorou não sei quanto, a minha, a minha medalhinha não sei quanto. A minha... Olha, gente, 
é, tem coisas que nós não conseguimos controlar. Eu tenho, eu estou tendo a graça de que os nossos colaboradores estão fazendo de tudo para não parar o trabalho, né? apesar de, de todos os confinamentos que estão existindo aí, alguns até exagerados, é, estão fazendo de tudo. Por quê? Porque o atendimento espiritual é fundamental. Alguém, algum de vocês está deixando de tomar água? Por quê? Não estou deixando de tomar água porque o pessoal que trabalha nas estações de água estão indo trabalhar. Se eles ficassem confinados em casa, daqui a pouco não tem água para ninguém. Alguns de vocês estão ficando sem remédios? Não, porque as farmácias estão funcionando. Alguns de vocês estão ficando sem alimentos? Não, porque os mercados estão funcionando. Né? Então, minha gente, não vamos esquecer do alimento espiritual. E é por isso que nós estamos mantendo o nosso plantão, atendimento, etc. O que demorar não, vai, não demorou por depender de, da nossa parte. Da nossa parte, nós queremos fazer o melhor. Tá bom, pessoal? Então, fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um. Deixe de dar like nesse vídeo. E vamos pedir nessa Ave Maria por todos os membros do canal Regina Fidei, por todos aqueles que estão em situação de risco, aqueles que estão expostos ao coronavírus, aqueles a quem o coronavírus já se manifestou. Vamos fazer essa Ave Maria, rezar essa Ave Maria nessa intenção. E nessa intenção também peçamos a bênção do Padre Pio. Até a próxima, meus amigos. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que você se Maria, e 